সায়েন্স সিটি কলকাতার একটি বিজ্ঞান সংগ্রহালয় ও বিজ্ঞান কেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান এটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদের অধিভুক্ত একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ও জে বি এস হ্যালডেন এভিনিউ এর সংযোগস্থলে পঞ্চাশ একর জমির ওপর সায়েন্স সিটি অবস্থিত উনিশশো সালের পহেলা জুলাই সায়েন্স সিটি উদ্বোধন করা হয় সায়েন্স সিটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাবাসীর কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা উনিশশো সালে প্রাককালে স্পিলবার্গের সুপারহিট চলচ্চিত্র জুরাসিক পার্ক বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞানের বিষয়কর পূর্ণ নবীকরণ এক আগ্রহদীপ্ত আলোড়ন তৈরি করেছিল উনিশশো সালে কলকাতায় একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোলার ধারণা পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল একটি প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য ঈশ্বর ধারণার বর্ষবর্তী হতে থাকে যা সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্কৃতির অন্তদৃষ্টিকে অগ্রসর করে তুলবে অবশেষে সায়েন্স সিটি খোলার কাজ চরিতার্থ লাভ করে সায়েন্স সিটি দুটি ভাগে বিভক্ত বিজ্ঞান কেন্দ্র ও কনভেনশন কেন্দ্র সায়েন্স সেন্টার বা বিজ্ঞান কেন্দ্রে সমস্ত মজার ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও নিদর্শন রয়েছে কনভেনশন কেন্দ্র বা সম্মেলন কেন্দ্রটি জমায়েতের জন্য বিপুল পরিমাণ পূর্ণসজ্জিত জায়গার সমন্বয়ে গঠিত এখানে বিশ হাজারেরও বেশি আসন বিশিষ্ট একটি মহান থিয়েটার বা নাট্যমঞ্চ রয়েছে একটি মিনি অডিটোরিয়াম রয়েছে সেখানে প্রায় চারশো জন ব্যক্তি বসতে পারে এবং এগারোটি সভাগৃহ সহ একটি সেমিনার সভাগৃহ রয়েছে যেগুলির ধারণ ক্ষমতা প্রায় একশো জন সায়েন্স সেন্টারটি আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে স্পেস ওডিসি ডায়নামোশন ইভলিউশন থিম পার্ক মেরিটাইম সেন্টার ও সায়েন্স পার্ক এই সমস্ত প্রতিটি বিভাগও আবার বিভিন্ন বিজ্ঞান চিত্র প্রদর্শনী থ্রি ডি প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র নাট্য অনুষ্ঠান সল এখানে দর্শকদের সব সময়ের জন্য প্রিয় কিছু আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে স্পেস থিয়েটার প্ল্যানেটেরিয়াম অর্থাৎ তারামণ্ডল থ্রি ডি ভিশন থিয়েটার এবং টাইম মেশিন স্পেস থিয়েটারের একটি চমৎকার চলচ্চিত্র অ্যান্টার্কটিকা আলোড়ন সৃষ্টি করে এটি ভিন্ন প্রকৃতির একটি দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চলে ভূমি ও সমুদ্র জীবন কীরকম দেখতে লাগে তার দৃশ্য দেখায় এরপর এখানে রয়েছে থ্রি ডি থিয়েটার যা দর্শক অতিথিদের মধ্যে বিস্ময়কর রূপে সাফল্যের আলোড়ন সৃষ্টি করে টাইম মেশিন একটি কৃত্রিম গমন যাত্রা যা দর্শকদের গ্রহের মধ্য দিয়ে চলার এক প্রতিকৃতি ছাপ প্রদান করে যা আরেকটি অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ এখানকার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ হল ডাইনোসরদের জীবন বিবর্তন ডাইনোসরদের জন্ম থেকে এদের ধ্বংস এর পূর্ণ একটি বাস্তবচিত্র আপনার চারিপাশে তুলে ধরা হবে যেটা অনেকটা রোমাঞ্চকর যাত্রার মতো
पैरों से चलते थे तो सियलो फाइसिस दो पैर वाले डायनासोर थे रेखियासोरस की लंबाई का प्राय तेईस मीटर थी जो कि एक टेनिस बोर्ड की लंबाई जीती थी और इनका वजन पचहत्तर टन था सनसेट आकाश और सागर में छा गए थे सबसे प्राचीन विशाल कार्यक्रम सोपो बढ़िया तो आहार नहीं मिला। 